Hello friends, I am Biology faculty of QLS Academy. Today we are going to learn about fundamental unit of life. I am sure you will enjoy learning today's lesson. Now let's start with our lesson of today. In previous lesson we learned that cell is the structural and fundamental unit of life. At the end of this lesson we will learn about different organelles of the cell, their structure and functions. We will also learn about differences between eukaryotic cell and a prokaryotic cell. Before we start with our lesson, we should understand what are organelles. Aakhir, organelles hote kya hai? Jaise hamari body hai. Hamari body ke andar different organs hote hai just like heart, kidney, lungs etc. Jo ki specialized functions perform karte hai. वैसे ही organelles मतलब cell के अंदर के छोटे organs they are specialized to perform specific functions within the cell an organelle is a membrane bound structure found within a cell membrane याने की उनकी एक boundary होती है cell की एक boundary होती है organelles को हम एक factory के अंदर छोटे छोटे rooms से compare कर सकते हैं factory के अंदर के हर एक room एक different function perform होता है वैसे ही cell के अंदर के organelles they perform different functions अब हमारे दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि organelles मिलते कहाँ हैं these organelles are found inside the cytoplasm which is a gel like substance when we observe cell under a microscope जब हम cell को microscope में देखते हैं we observe three basic structure of any kind of cells. These are first plasma membrane, second cytoplasm and third is the nucleus containing DNA. These three structures are found in every kind of cells. Either they can be plant cell or animal cell. Now let's talk about plasma membrane or cell membrane. These two words are actually interchangeable. हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं और हम सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर पोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल जो सेल के अंदर के कंपोनेंट्स को सेल के बाहर के कंपोनेंट्स से सेपरेट करता है जैसे हमारे घर का दरवाजा उसे खोलकर हम अंदर और बाहर करते हैं वैसे ही सेल मेम्ब्रेन अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल अब हम अपनी स्किन का एग्जाम्पल ले सकते हैं दे प्रिवेंट दी एंट्री ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज लाइक पैथोजेंस टू एंटर आर बॉडी सिमिलरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो प्रिवेंट्स दी एंट्री ऑफ सम सब्सटेंसेस। थस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। वी यूज द वर्ड सिलेक्टिवली अगर हम सिलेक्टिवली को काटें तो हमारे पास वर्ड आएगा सिलेक्ट सेलेक्ट मतलब किसी चीज को सिलेक्ट करना वैसे ही हमारी सेल मेम्ब्रेन दे अलाउ सम सब्सटेंसेस लाइक मॉलिक्यूल्स और आयंस टू एंटर द सेल नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन वी नो दैट सम सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन दिस रूल आल्सो अप्लाइज टू गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस द मेम्ब्रेन ये बात सबको पता है कि ऑक्सीजन इज द गैस वी ब्रीद इन वाइल सीओ टू दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज द गैस वी ब्रीद आउट इन द सेल द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई देन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट विच मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव फ्रॉम इन साइड ऑफ द सेल टू आउटसाइड ऑफ द सेल Similarly, the concentration of oxygen is higher on the outside of the cell. So, oxygen will move from outside of the cell to inside of the cell. This movement of gases across the membrane is called as diffusion. Now, remember, diffusion is a very important role plays. Now, remember, diffusion plays an important role in the movement of gases across the cell. यू माइट हैव नोटिस जब हम अगरबत्ती जलाते हैं घर पे तो उसकी खुशबू कुछ देर बाद पूरे घर में फैल जाती है नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन इन आर डेली लाइफ हमने अभी बात करी गैसेस की नाउ वॉट अबाउट वाटर 
water also follows the laws of diffusion. The movement of water across the selectively permeable membrane is called as osmosis. Now remember the word osmosis. We use the word osmosis in terms of water while we use the word diffusion in terms of gases. Thus, osmosis is the movement of water from a region of high concentration to a region of low concentration. Now let us perform an activity to understand the phenomena of osmosis. In case 1, we put an animal or a plant cell in a medium having high water concentration. Matlab, usme soil ka concentration kam hoga. Since the concentration of water is high on the outside of the cell, the water flows inside the cell. This type of solution is called as hypotonic solution. One thing to remember is that there is movement of water in both the directions. As a result, the cell will swell up, matlab cell fool jayenge. In case 2, we put the animal or the plant cell in a medium having same water concentration. Jis ka matlab hai ki water ka concentration cell ke under or cell ke bahar dono same hoga. There will be no net movement of water across the membrane. This type of solution is called as isotonic solution. There is equal movement of water in the cell and outside the cell. As a result, the size of the cell remains same. Cell ka size change nahi hoga. Case 3, we put the animal or the plant cell in a medium having low water concentration than the cell. Matlab, medium may salt ka concentration zada hoga. Since, since the water concentration is low on the outside of the cell, the water moves out from the cell. This type of solution is called as hypertonic solution. There is movement of water in and out of the cell, but more, more water will move out of the cell. As a result, the cell will shrink. Cell under se shrink ho jayenge. We can now say that osmosis is a special case of diffusion in terms of water across the selectively permeable membrane. Humne itna sara osmosis ke baare mein pada, but what is the use of the phenomena osmosis? Osmosis is generally used by the unicellular freshwater organism and plant cells to gain water. Hume pata hai unicellular organism only have one cell. Ye ek cell body ke pure functions perform karta hai. Plant root cells acquire water through osmosis. Plants ko bhi pani ki zarwat parti hai. To wo, wo water kaise lenge? They use water by osmosis. Thus we can conclude that diffusion of gases and water is important to the survival of the cell.